Como sabemos, não é só no Brasil que a prática de soltar balões existe. Em vários locais pelo mundo, solturas de balões são bastante tradicionais e praticamente todas ligadas a algum motivo religioso. Na Espanha, temos diversos eventos com soltura de balões, e o principal é o Globo de Betanzos, um dos mais antigos do mundo. É o que você vai saber daqui a 30 segundos. Fala, amigos da arte! Nas últimas décadas, os globos, que é como chamam o balão em espanhol, como sabemos, são bem mais evoluídos no México e na Colômbia devido ao intercâmbio que eles têm com os brasileiros. E já podemos dizer que eles estão praticamente no mesmo nível da gente. Mas na Espanha, temos alguns globos não tão evoluídos assim, mas bem populares, onde as suas solturas agitam as cidades e atraem milhares de turistas. O primeiro da nossa lista existe há mais de 200 anos e a sua soltura acontece sempre entre os dias 14 e 25 de agosto de cada ano no município de Betanzos, província de La Coruña, uma cidade portuária no noroeste da Espanha. Em homenagem a São Roque, padroeiro da cidade, sempre à meia-noite é lançado aos céus um globo feito pela família Pita e Amigos desde 1875, que ficou conhecido como o Globo de Betanzos. Os balões na Espanha são muito antigos. Há evidência de lançamento de globos em eventos importantes como a promulgação da Constituição Espanhola em 1837 e no casamento de Isabel II com Francisco de Assis. Mas conforme diz a história, o primeiro balão de Betanzos foi solto em 29 de maio de 1814, em homenagem à volta do rei Fernando VII, que em 1808 foi tirado do poder por Napoleão Bonaparte, o imperador francês que cedeu esses direitos a seu irmão, José I da Espanha. Depois do fim da Guerra Peninsular, Napoleão acabou sendo forçado a libertar Fernando VII, que foi novamente proclamado rei da Espanha em 11 de dezembro de 1813. A partir de 1834, começaram a construir os globos a cada ano, uma tradição suspensa apenas por quatro anos, durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. No começo, eles foram feitos por Manuel Ramos, Juan Contas, Luiz Abedia e Antônio Pedreira, inicialmente para comemorar a inauguração da ferrovia que liga Palência a La Coruña, e depois passou a ser incluído nas festividades a São Roque, o patrono da cidade. Em 1875, a construção do tradicional globo passou para Claudino Pita Pandello, que desenvolveu uma técnica que, de certa forma, é usada até os dias de hoje pelos seus descendentes. Patrocinado pela Câmara Municipal, o Globo de Betanzos é a principal atração das festividades, que também incluem eventos como a coroação da Rainha da Juventude e uma procissão para Santa Maria. O balão, sempre com 25 metros de altura, é feito com papel palha de uma gramatura parecida com o utilizado em jornais, e seus gomos colados com pasta de farinha de centeio e reforçados com fita de algodão. Ele lembra o nosso tradicional mexerica, com apenas 16 gomos, e em cada um, na parte mais larga, desenhos feitos à mão, com ilustrações e mensagens sobre os eventos mais importantes do ano na Espanha e no mundo, tipo uma retrospectiva. Na noite da soltura, a banda municipal toca músicas locais, e é realizada uma missa solene para São Roque, na igreja de São Domingo. Logo depois, ele é preparado dentro da igreja mesmo, onde colocam e amarram a boca, que é feita de madeira e tem cerca de 2,5 metros e meio de diâmetro. Depois do balão, que pesa por volta de 160 kg, é carregado por diversas pessoas até a Praça Irmãos Garcia na beira, em frente à igreja de São Domingo. É um evento bem organizado, com pessoas responsáveis pelo lançamento utilizando coletes, assim como nossos uniformes de turmas de baloeiros e crachás de identificação. O bico do balão é puxado por várias pessoas de uma corda bem grossa do topo da torre do sino da igreja. Já tem até um sistema pronto para amarrar e passar a corda, e a descida dessa corda é um ritual tão importante quanto a soltura do balão. Depois de suspenso, ele é inflado com uma pequena bucha auxiliar dentro de um cesto de metal, e depois que ele enche mais um pouquinho, começa a colocar pequenos fardos de palha para aumentar o fogo. Depois de cheio, as suas buchas, que são pequenos pacotes com papéis embebidos em óleo, são colocados um a um dentro desse cesto. Minutos depois, quando percebem que ele vai subir, começam a girar o balão rapidamente, 
e ele sobe levando uma armação de madeira em formato de um barco com pequenos fogos de artifício como peso. E para finalizar a festa, há uma pequena queima pirotécnica. Os espanhóis não têm o costume de perseguir o balão para resgatá-lo, até mesmo descobrir onde ele vai cair. Normalmente, notícias de onde ele caiu são divulgadas pelos jornais locais ou ligam para alguém da família Pita. Mas em alguns anos, algumas equipes de bombeiros e voluntários chamados Proteção Civil acompanham seu voo para ter certeza que ele não irá causar um incêndio quando cair. Seguindo a rodeiras que deixou a Brigada Forestal Dordes, da nos conta da enorme importância do seu trabalho. Aqui, no meio de uma matogueira seca de tocho e silvas, a beira de uma plantação forestal e do núcleo de casas de Queirua, caiu ardendo o globo de betanzos. De feito, o lume chegou a prender na vegetação, mas as brigadas forestais da província coordinaram-se para segui-lo durante quilômetros para que não provocasse um incêndio. En canto vimos, eh, ainda iba, iba alto, eh, con bastante eh, velocidad. Eh, fuimos detrás de él, eh, ainda que eh, tuvo varios cambios de vento. Eh, hubo alguna vez que lo perdimos. Eh, eh, volvimos a topar, menos normal. Eh, vimos, vimos más o menos la zona donde cae. Un eh, momento, ya cuando cae, ardeu o papel sobre todo, como, como es un globo de papel. É, foi o que ardeu, é, prendeu assim ao redor do... eram tojos, as silvas, mas como vimos mais ou menos onde caiu, chegamos mais ou menos rápido, é, dímos-lo apagado. Eram a retortas duas da manhã, quando a brigada celebrava o seu éxito, apagar um pequeno lume para evitar um gran incêndio e fazê-lo mentras os vecinhos dormem para que, quando chegue o novo dia, o monte esteja intacto. Um trabalho de prevenção impagable é hoje mais necessário que nunca. <risos> Uma curiosidade que eu encontrei pesquisando sobre o globo de Betanzos é que a imprensa espanhola diz que ele é o maior balão de papel do mundo. Chega a ser uma piada, né? Já que um balão de papel com mais de 25 metros já tem por aqui desde a década de 1970, mas parece que os espanhóis não se importam muito em pesquisar. Fato é que, além de não ser o maior balão do mundo há muito tempo, a forma na qual ele é feito e solto também poderia evoluir muito se fizesse uma pequena pesquisa sobre os globos brasileiros. É verdade. Para a gente que entende muito bem do assunto, não precisa de muito conhecimento para ver o quanto que ele é mal feito e solto. E algumas vezes não tiveram sucesso na soltura dele, como em 1964 e 2018, onde o globo estourou antes mesmo de encher completamente. E a arrogância dos espanhóis se limitou a dizer que o balão bateu em um poste da igreja de Santo Domingo e rasgou, mesmo sabendo que havia muito vento. Não vai mudar nada. De acordo com a notícia do portal La Voz de Galícia, pensaram em queimar o balão, mas por questões de segurança, a organização descartou a ideia e optou por cortá-lo em pequenos pedaços e distribuí-lo entre os participantes como lembrança de uma relíquia fracassada. E não tem nada, nada que possa ser feito sobre isso. Os globos costumam ter cerca de duas horas de voo em média e não costumam ir muito longe. Os globos de 2005 e 2014, por exemplo, caíram no município vizinho de Laratia, cerca de 20 km de Betanzos, e o de 2014 caiu em uma área de mata fechada e acabou queimando. Existem poucas histórias sobre onde os globos caíram, e uma delas diz que o globo de 1985 caiu em Southampton, outra cidade portuária no sudeste da Inglaterra, que ficou bem conhecida por ter sido o porto onde o Titanic partiu em direção aos Estados Unidos em 1912, do outro lado do Mar Celta, a mais de 1.700 km de distância de Betanzos. É mais uma lenda local do que uma notícia real, já que nunca comprovaram isso. A única notícia oficial mesmo é de um globo que caiu na fronteira com Portugal. Além do globo de Betanzos, temos o globo de Guilherme, solto durante as festividades A Virgem das Dores, sempre realizada de 12 a 14 de setembro, e em comparação com o balão de Betanzos, o globo de Guilherme é um pouco menor, com cerca de 14 metros, e assim como o mais popular, atrai milhares de pessoas. Já no bairro dos Castros, também em La Corunha, realizam festejos em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos marinheiros, com três dias de festas e lançamento de balões como principais atrações. 
Com uma queima de fogos de artifício à meia-noite, logo após solta um balão, um dos símbolos mais emblemáticos dessa celebração. Feito por Juan Garcia, que desde 1995 mantém a tradição que ficou parada por 20 anos e voltou em 2009. O Globo dos Castro é feito com 40 kg de papel craft palha, parecido com o que utilizamos para embalar pacotes, e tem cerca de 13 metros. A tradição manda que ele caia sempre no mar, homenagem à Nossa Senhora do Carmo, porém, muitas vezes, ele cai em municípios vizinhos. Uma das histórias mais fascinantes sobre os globos espanhóis vem do final da década de 1970, onde o globo de Betanzos foi recuperado intacto e foi enviado para Buenos Aires, na Argentina, onde há um centro de tradições Betanzos para imigrantes espanhóis que moram na América do Sul. Quando o enorme balão chegou, o general Jorge Rafael Videla, presidente da Argentina na época, mandou o balão de volta para a Espanha, pensando que ele era um dispositivo espião. Eu sabia, Arai! Você é um espião! Eu sei que é um espião! <risos> Bom, meus amigos, pode até ser tradição e tal, a gente até entende, mas que um modeladão, um trufão feito e solto com as nossas técnicas seria muito mais legal e seguro para ele seria. Mas cada um, cada um, tradição é tradição. Só não venham falar que é o maior balão do mundo, porque tá longe disso faz muito tempo. Isso é uma vergonha. Só pegar o exemplo dos mexicanos, que também faziam e soltavam seus globos praticamente dessa forma. E depois de procurarem os brasileiros, principalmente o Bozo e o Dri no final da década de 2000, a coisa lá evoluiu tanto que já podemos dizer que os globos mexicanos têm o mesmo nível dos nossos. E, e isso continua até hoje. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo e se não for inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no canal. Se estiver vendo pela TV, pega o celular, aponta a câmera para o QR Code aqui em cima, que ele vai te levar direto para o nosso canal e já no link de inscrição. Fazendo parte do Clube da GB, assim sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão em qualquer lugar do mundo. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!